ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മലബാറിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാനുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് വേമിസല്ലി പിന്നെ ഒരു മുട്ടൻ്റെ വെള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം മാത്രമല്ല ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും ഒരു ഇരുപത് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വലിയ മുട്ട ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് പിന്നെ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പകുതി ചുവന്നുള്ളിയും പകുതി സവാളയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തത് മുഴുവൻ ചുവന്നുള്ളിയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊട്ടാറ്റോ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ മിസലിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങും കൂടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒരു തട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്ത് ഓരോ മുട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളത്തിൽ കൈ ഒന്ന് തൊട്ട് ഈ മസാല ഉരുട്ടി പരത്തിയെടുത്ത് അതിൽ ഓരോ മുട്ട വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കി മിസലിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലതും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ മസാലയും അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ലുക്കാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം